आज लक्ष्मण शक्तीचा कार्यक्रम आणि या निमित्ताने एवढा भव्य दिवे सोळा ऐका हनुमानराय म्हणजे जागृत भक्ती लक्ष्मण जिल्हा लागली शक्ती पण मारुत्रायाने केली युक्ती म्हणून लक्ष्मणा मिळाली मुक्ती हनुमंतरांनी युक्ती केली म्हणून लक्ष्मी जन मुक्ती आणि रामायणामध्ये सगळ्यांचा फायदा झाला पण मारुतीचा काहीच फायदा काय नाही बा मारुतीला काय मिळालं सांगा ना मला रामाला बायको मिळाली सुग्रीवाला बायको मिळाली विभीषणाला लंका मिळाली आणि ह्या पट्ट्याची शेपटी जळाली मध्ये घेण नाही देण नाही हे साधूच लक्ष नाही दुसऱ्याच्या सुखासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणं ह्याला म्हणायचं साधू विठल मारुतरायाच्या रामायणात काहीच फायदा नाही काही स्वार्थ नाही पण मारुतरायाचे रामायणामध्ये उपकार नाहीत असं एकही पात्र रामायणामध्ये रामा उपकार सीते उपकार भारता उपकार शत्रुघ्न उपकार सगळ्यांवर उपकार करण्याची ताकद माझ्या बजरंगबली मध्ये भेटवल ज्ञानोबासारखं ज्ञान नाही तुकोबासारखं वैराग्य नाही नाथांसारखी शांती नाही विवेकानंदासारखा तत्वज्ञानी नाही छत्रपती सारखा राजा नाही आणि मारुती सारखी भक्ती नाही भक्तीचा कळस म्हणजे बजरंगबली म्हणून ऐका तुमच्या गावात रामाचं मंदिर आहे का नाही तुमचं स्वडात नव्याण्णव टक्के गाव असे किती तर राम नाही पण हेव आहे रामाचं मंदिर नाही असं कितीतरी गाव आहे पण बजरंगबलीचं मंदिर नाही नव्याण्णव टक्के एक टक्के आपण असू शकतो बरं का नव्याण्णव टक्के मारुतरायचं मंदिर नाही असं गाव नाही कारण देवापेक्षा भक्ताची ताक श्रेष्ठ आहे थोडा कधी करायचं आवाज वाटा बघ कारण सगळ्यात मोठे या जगात जर कोण असेल तर ते बघत आहे चार पाच आणि एकत्र बसकेन गप्पा सुरू केल्या म्हणजे जगात काय मोठे एक मला सबसे बडी पृथ्वी हे दुसरा मला गबस याला झाला काय म्हणजे पृथ्वी काही की बडी ओ तो शेष के माते ते खडी काय पृथ्वी मोठी म्हणला शेषाच्या डोक्यावर आहे मग त्याच्या पुढचा मला शेष बडा दुसरा मला पियाला का काय शेष बडा शेष का आहे का बडा ओ तो भगवान शंकरजी के गल्ली मी पडा त्याच्या शेष मोठा आहे ती महादेवाच्या गळ्यात आहे म्हणले त्याच्या पुढचा मला महादेव बडा चौथा मला गप महादेव का आहे का बडा उसका कैलास पर्वत रावण एक बाण से उखडा त्याच्या पुढचा मला रावण बडा गांजे हनला काय रावण बडा म्हणतो रावण का आहे का बडा ओ तो प्रभ्राम चंद्रजी के बाण से उडा त्याच्या पुढे म्हणला मग एकजण म्हणला श्रीराम बडा अरे श्रीराम काहे का बडा ओ तो हनुमानजी के हृदय मी खडा तर हनुमान सपसी बडा फुकटच्या टाळ्या तरी जरा जोरात वारला म्हणजे टाळ्याला तुमच्याकडे टोल ना काय का काय म्हणजे हाय का काय म्हणजे आम्ही इतक्या लांबून येऊन जीव काढायचा तुम्हाला नेमकं झालंय काय बो आता टाळ्या तरी मोकळ्या मनाने वाजवा पैसे तर नाही मागत मी निदान तुम्हाला दात तरी द्या ना बाबा अव एक कीर्तनात हसणं बी माझ्या टाळी वाजवून इठल म्हणा दुसऱ्याचा हात दाबायचा तू बी नको म्हणे त्याचा का हात दाबतो ते मला माझ्या कर्ज आहे मग आम्ही फेडाव का काय बघा तर माणसं बोमलं फिरलं कर्ज हुस कर मला सांगा पैशाचा हिशेब ठेवला कर्ज होईन का दहा कमान पाच खर्च करा कर्ज होईन का दहा कमी तो इच्छी पियतो बिसलरी बिसलरी कर्ज होणारच आहे ना आणि माझी मनापासून प्रार्थना आहे जवळग्या मध्ये तर कोणावच कर्ज नसाव सगळी माणसं मोकळे असाव आणि जरी एखाद्या वाचलं तरी टेन्शन घ्यायचं नाही कोण दे कर्ज ज्याच्या कर्ज तेच खरा मर्द कर्जावाले म्हणते ना आता शिक आधार देणार नाहीतर लॉकडाऊन मध्ये आधारच महत्वाचा होऊन दे कर्ज पिटलं तर पिटलं मी मार्ग नाही तर पोरग आहे ना मर्द परत भरायचं अर्जन काढायचं कर्ज पण फ्रेश बसायचं विठल राम का हे का बडा हो तो हनुमान मी के हृदय मी खडा तो हनुमान बडा आणि त्याच्या पुढचा आहे का हनुमान का हे का बडा हो तो जवळगा गाव मी खडा तो जवळगाच बडा असं हनुमान आपल्या गावात उभा म्हणले आपण तरी काय कच्च्या आईची लेकर आहेत का विठल म्हणून ज्ञानोबा संत त्यांनी चालवली भिंत मुक्ताबाने मेलेले केले 
जिवंत आणि गावचं नाव जवळ का हा विठल कोणताही माणूस मोठा होत नसतो आणि मारुत्रा इतके मोठे का आहेत हेच आजच्या अभंगामध्ये तू कोबाराय सांगतात काम बांधवडे काय केलं माझ्या मारुत्रा जगाच्या वेगळं काही केलं असेल तर त्याचं उत्तर आहे का गाव सुखी व्हावं असं जर वाटत असेल ना गाव तर गावात तीन प्रकारची माणसं नसावी तर गाव सुखी होत असत चोरी करणारे चहाडी करणारे आणि पाराव गाप पाहणारे लेडी धोकाच देणार पाराव गाप पाहणारे लेडी चित्र असतात स्वतः माळ घालीत नाही आणि घाती त्याची टिकून देत नाही एखादा गेला वारेला आला माळ करून गावाने सत्कार करावा का नाही खाताड पेताड होता येडेवाणी करीत होता झालाय माळ करी ग्रामपंचायतने त्याला सत्कार केला सत्कारने त्याला टोचून बोलत्यात थकला काय बुका रेटला काय गाती गळे तर तुळशीची माळ वाजवी देवाच्या नावानं टाळ केलं बुक्यानं कपळ काळ गळ्यात माळ हातात आता घेतलाय टाळ पहिला पशु पक्षाचा झाला काळ चुलीला घालायचा जाळ किंवा मला कमाजी करताय तुम्ही राळ अर शिजू दे ना माझी डाळ विठल कसाही वागा नाव ठेवू ना मी सतरा वर्षापासून कीर्तन क्षेत्रात आहे मी पहिलीत असल्यापासून कीर्तन करतो मी लहानपणी कीर्तनाला जायचं ना तेव्हा मला लोक म्हणायचे लय लहानपणीच कंभार बांधले तूच बोलायचे आणि आता उलट आहे का एकाने माणसाने म्हातारपणात माळ घालवलं त्याला बी काय म्हणतात आता थोड्यासाठी कशाला येड्यावाणी करायचं आणि म्हणजे वागायचं कस बो कीर्तन थोडं लावलं की माणसं म्हणतात हे त्याला तारकच नसते बरळतो येऊ आणि टायमिंगच्या आधी कीर्तन सोडले की म्हणते त्याचं भांडवल कमी रे दो तोंडी राहा सावधान गास जग हे दोन तोंडी सावध राहा तू को बरे म्हणले मग भक्ती कशी करा तेजो नियाजन भक्ती करा एक जण म्हणा तू को बरे महाराज मला लोक हसू दे तू का म्हणे हसे जन नाही कान एक लक्ष देतो परमार्थ कसा करायचा गाये नाचे एवढे आपल्या मनाचे आनंद लोक नावच ठेवणार आहेत लोक कोणाला चांगलं मानतात आणि खऱ्या माणसाला जीवन जगताना त्रास होत असतो ज्याला त्रास होतो त्याने समजायचा आपण खरंच होतो आणि माणसं नुसती का पहा नाही बसल्याने म्हातारी पोतारे जुनी त्यांचं एक फेमस वाक्य असतं माणसं हातात बिघडली पूर्वी माणसं लई चांगली होती तू ग बस तुझा अभ्यास थोडा कमी पूर्वी फिरवी काय नाही माणसं पाहिल्यापासून असीच येत जर पूर्वी माणसं चांगली होती तर माऊलीच्या जोडी शेण टाकला असत का तुकोबाऱ्यांचा गाथा पाहण्यात टाकला असत का छत्रपतींच्या घरात राजकारण निर्माण केलं असत का विवेकानंद लोकांनी आक्षेप घेतला असत का सीता इतकी पवित्र आहे तिच्या लोकांनी संशय घेतला असत का कृष्णाला गवळ्याचं पवार म्हणून लोकांनी हिनवलं असत का मग माणसं चांगली होतीच का वा जवळ गा अरे माणसं ही पहिल्यापासून अशीच आहे तीच माणसं फक्त आग नाव बोलून झाल मला आले क्वालिटी तीच आहे फक्त नाव चेंज झालं त्याच्यामुळे समाज माय बाप संकट येत असत बजरंगबलीवर तरी काही कमी संकट आहे का आपण एकच करायचं संकट आहे पडता जड भारी दाशी आठवावा संकट येत असत चांगल्या माणसाला त्रास आहे तसं माळ घालतात लोक तुम्हाला बोलू देत आणि पार राव गप पाहणारी ही चित्रे असतात ती जर नसली तर गाव सुखी हित आपला विषय चालला तीन प्रकारची माणसं नसली तर गाव सुखी आता पुढचा आहे का तीन प्रकारचे रोग जर शरीरात नसले तर शरीर सुखी कप वात 
आणि पित्त या तीन गोष्टी संतुलित पाहिजे प्रमाणात पाहिजे तर हे शरीर सुखी आणि त्याच्या पुढचा आहे का तीन विकार नसले तर परमार्थ सुखी काम क्रोध लोभ पुढचा आहे का लोभाला जिंकणं सोपं आहे क्रोधाला जिंकणं अवघड आहे क्रोधाला जिंकणं सोपं आहे कामाला जिंकणं अवघड आहे काम नावाच्या याडकाला दहा जणांना धडक मारली याड धडक मारली इंद्र चंद्र ब्रह्मदेव नारद भस्मसुर वाली दुर्योधन रावण कुंभकर्णन विश्वामित्र किती झाली दहा आणि एक जणाने कामाला सुपारी दिली तो मारुतीला धडक मारली समाज किती इच्छितो सुपारी दिली कामाला वज्रंगबलीचा कार्यक्रम कामाला वज्रंगबली दगडा उसून भजन चालू श्रीराम जय राम जय जय राम काम धडक माऱ्या पुढून नाही आला महाभूत काय तापय पुढून यायची वजन करत येऊ काम माहून आला पण भक्ताने घाबरायचं नाही मागे पुढे उभा राही संभाळीत आली या आगाध निवार काम माझ्या हनुमंतरांच्या शरीरामध्ये प्रवेश करणार मारुकरांना धडक मारणार प्रभू रामचंद्राने खुणवलं वजरंग माग बघा कोण आहे आमच्या हनुमंतरांनी महागारे बघितलं कामाच गचुर धरलं त्याला बंदी शाळेत टाकल्यामुळे काळ देशोध दिला गेला अभंगाच्या पहिल्याच्या अधिकारी काम गातला बांधवडी किंवा काम बांधवडे काळ गातला तोडरी जिंकलं माय बाप कामाला कामाला जिंकणं एवढं सोपं नाही साठ हजार वर्ष तप केलं विश्वामित्रानं पण कामानं झटका दावला फार विचित्र आहे आणि हे परमार्थ करून देत नाही हे ज्ञान निधीचे भुजंग विषय धरीचे वा ज्ञान वारे सांगतात हे आगी विन जाळे ती दोरे विन बांधे ती पाष्टे विन गोवी ती चिकले विन रोवी ती यांना जिंकणं एवढं सोपं नाही पण बजरंग बलीनं त्यांना जिंकलंय पण आजही आज राम आहे चिरंजीव किती सात पण एक नंबरला बजरंग बली का काळावर सत्ता आहे कोण कोणाला लक्षात ठेवाय मोकळी कोण कोणाची शक्ती कोण कोणाचे मंदिर करायला मोकळं नाही बजरंग बलीला आपण का विसरत नाही काळावर सत्ता कालचा पेपर आज कोणी वाचत नाही 
पाचवीच पुस्तक सहावीला जमत नाही हजारो वर्ष झालं बजरंग मल्ल्या अवतार घेऊन अजूनही त्यांची सेवा चालू आहे कामाला आणि काळाला जिंकलंय विटवल रामायण कोण कोणाचे वाच सध्या काळ बदलत चालय ले अवघड झाली दहावीची पंचायत झाली तुमच्याकडे होत्यात का दाहू मग बर बंद झालं काय काय भागात परवा घडलेली घटना मुंबई मध्ये बापाने पोराला जीव तुडून शिकवलं पोरगा अमेरिकेला गेला वडील मेले गल्लीतल्या चार पाच जणांनी पोराला फोन केला अमेरिकेत म्हणजे तुझा बाप मेला त्याचा दहावा करा ये तिकडून डायरेक्ट म्हणला तुमचा अकाउंट नंबर पाठवा पैसे पाठवतो तुमचं तुम्ही ओरखून घ्या ते फोन करणार मला सगळं आम्ही करतो पण टकलं कुणाचं करू मला ज्याच प्रवचन ठेवले त्याच अरे जगू द्या ना आम्हाला घर दाखवलं ना का आमच्या मुळा उठला अशी माणसं ही चित्रे लय अवघड झालंय हे अशी शेतीन हे बघतीन आय 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 ही लय अवघड आहे संप्रदाय धर्म आचार विचार हे खेडेपाड्याने परमार्थ टिकून ठेवला की वारकरी मंडळीने आपली संप्रदायाची परंपरा जोपासली नाही तर काय सगळं काळ बदलत चाललंय मा बाप जिथं तिथं बदल चपात्याचं मशीन निघाले घेतलं नाही घेऊन टाका की कवर पीठ म्हणे बस एवढंच मशीन आहे उन्हात ठेवलं मशीन राबलं चपाती भाजून बरं आंघोळीचं मशीन आले गेल्या लॉकडाऊन मध्ये कुणाची बुद्धी फिरली कारण मशीनच आंघोळीच आहे आला पाहुणा गावात करायची कांगोळ हो करायची गाला मशीन मध्ये पाहुणा मशीन मध्ये गेला लाईटच गेली बसला गुतो नुसता हात पाय आपला असं बॅटरी मशीन जो पाहुणा बाहेर गेला तेव्हा मला वड्यात आंघोळ करतो पण मशीन घालून मी आता असं ती वाचलं थोड्या म्हणजे काय तर काय एवढा काळ बदलत चालाय बदलत्या काळात एवढा कार्यक्रम करणं एवढा लक्ष्मण शक्तीचा मुक्ती उत्सव सोहळा करणं ही काही सोपी गोष्ट नाही पण हे काय घडत तर धन्य त्याचा देश धन्य त्याचा गाव जेथे नांदे देव पंढरी राव आपल्या गावाला धन्यता आहे कारण त्याचं उत्तर आहे का भाग्यवंता घरी भजन भजन त्याची वाट पाहे रघुनंदन देवाला वाटतं अशा महात्म्याची भेट कधी होईल आणि अशी परंपरा आपण जोपासतोय आणि अशा कठीण काळात कोरोनाच्या काळात असं झाले एक तर लोकांना आधीच उलास नव्हता आता तर निमित्त झाले काय झाले कोरोना सप्त बंद झाल्यात मोठ्या मोठ्या गावच आता तरी दिवाळीच्या नंतर सुरू झालं परत लाट आलती परत बंद झालं परत सुरू झालं त्या सगळा राड होऊन झालाय पण अशा काळात सुद्धा तुम्ही एवढा सोहळा केला तुम्हीच तुमच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजव्या एकदा कारण हे असे कार्यक्रम की आपली धर्म आपली परंपरा आपली संस्कृती आपल्यालाच टिकवायची विठाल रामासारखा राजा नाही रामासारखा पिता नाही रामासारखा पुत्र नाही रामासारखा पती नाही रामासारखा मित्र नाही आणि रामासारखा शत्रू नाही विटल काय अधिकार असत नाही राजाही नाही म्हणून रामचंद्राच्या नंतर किती राजे झाले पण लोकांना अजूनही काय वाटत रामराज्य यावं वाटत ना रामराज्य माझ्या रामराज्यात काय होत माझ्या स्वप्ना सुद्धा माणसं दुःख पाहत नव्हती त्याला रामराज्य म्हणायचं विटवल आताच राज्य आता खऱ्याला गोळी खोट्याला पुरवणी खरं खात गाटकाळी खोट बसत पाठपुळी आमच्या देशात दोन हजारचा बंडल त्याच्या खिशात आणि पन्नास शेकरवाल्याच नाव दारिद्र रेशात म्हणजे पन्नास शेकर जे मी पिवळ्या कुठं नाव तांदूळ भरतो गरीब मेला बिड्या भोड भोड खऱ्याला किंमत नाही ज्याच्या घरात जेंडर केले त्याच्या पुढे ग्रामपंचाचा लाईटचा पोल आहे गरीब मेला कंदील लावला लय अवघड आहे हुशार विद्यार्थी नापास होतो ह्या देशात आणि मेट डोक्याचा पास होतो आपले परच्या माग जातो तपासणार ना दोन लाख देतो आणि मग काय वशिल्याने इंजिनियर झाला आणि ह्याने डोंगराव तलाव सुरू केला शेतकरी पाण्या वाचून मेला रे पाण्या वाचून मेला ऊसाच लोकाचा चेहरा एकर बेन पडला हातरून लाईट इथे कात्रून कात्रून बायको म्हणजे घ्या जीवून हिवाला पिऊ आताच रामराज्य लय अवघड झाले तरुण पोर नाय बाप ह्या राज्यात नको वाटते कारण कलिगा मध्ये रागोला मिळाली मैना मैना त्याच्या ध्यानातून आम्ही होतो नका का ध्यानातून जायना पण आई बापाची करू नको ना दईना कलियुगातला पर्ग आई बापाकडे पाहिना डुकून आणि सासऱ्याला राम राम घालतो वाकून सासूबाईच्या पुढे काम करतो झुकून झुकून
बंधु प्रेम कस असाव पत्नी वर किती प्रेम असाव मित्रावर किती प्रेम असाव आणि शत्रूला सुद्धा मुक्ती कशी द्यायची हे प्रोग्राम चंद्राकडून शिकावं विटल कमी दुःख आहे वडलाच वचन आहे आईचा शब्द आहे दुःख भरपूर आहे पण वनवासाला जाताना रडले नाही बर का हसत गेले आखी आयुध रडत होती देवाच्या चेहऱ्या स्मित हसशे आयुधेतले एक जण विचारलं प्रभू आम्ही रडतोय तुम्ही का हसताय प्रोग्राम चंद्र म्हणले हसू नाही तर काय करू मी जर वर पाहून रडलो तर तो सूर्य म्हणेल माझ्या वंशात रडका राजा कस का जाला रामाचा वंश कोणता आहे सूर्यवंश म्हणून मी वर पाहून रडू शकत नाही म्हणजे मग माग पाहून रडा अहो माग पाहून रडलो तर आई म्हण वडील म्हणतील माझ्या वचनानं वनवासाला निघाला रडत निघाला म्हणून माग बी बळवून रडत नाही म्हणजे मग खाली पाहून रडा खाली पाहून रडायचं गेले अवघड आहे म्हणजे कारण सासू आई म्हणे रडका जावाय मिळाला सीतेची आई कोण धरणी माता मग पृथ्वी रामाची कोण झाली सासून ती तर लय अवघड असत जावाई आय 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 म्हणून मी खाली पाहून रडू शकत नाही आणि मग तेव्हा माणूस मला पुढं पाहून रडा त्यावेळेस प्रभू म्हणे अरे पुढं पाहून जर रडलो तर रावण मला म्हणेल माझ्या संग युद्ध करायला आला रडा म्हणून मी पुढं पाहून रडू शकत नाही म्हणून मी हसतोय तसं जीवनामध्ये आनंदी कसं राहावं हे प्रभू रामचंद्राकडून शिकावं विठल राज्य केले पण एक बाणी एक तत्व एक वचन काय अधिकार आहे मर्यादा पुरुषोत्तम कोणाला शब्द नाही बरं का जगाच्या पाठ कृष्णाला नाही ती गडी चित्रच होत त्याने कोणाचा इचारच केला नाही हा म्हणजे लोकांनी सांगितलं आणि ते ऐकलं त्यांना राम म्हणायचं आणि ह्याने सांगायचं आणि बाकीच्याने ऐकायचं त्याला कृष्ण म्हणायचं विठल सव्वाशे वर्ष सोळा हजार एकशे आठ हरिक गणिताचा मेळ आणि राम शब्द मी बघा ना राम दत्तक नाही दगदग नाही वडावड नाही जोडाजोड नाही आड काठी नाही स्पष्ट राम शांत आणि कृष्ण असं मेन दोस्तान येतोय बघा ना कृष्ण म्हणजे नावात सुद्धा गडी वाकड आहे पण हा सरळ आहे माझ्या म्हणून मर्यादा पुरुषोत्तम आणि त्या बजरंगबलीला बजरंगबलीची बजरंगबली आमच्या अशा मारुतरायांनी प्रभामचंद्राची सेवा केल्यामुळं काळ केला देशोदडी बाबा महाराज काळ देशोदडी नाही का हो चिरंजीव मला एक नंबरला आणि आनंद नामदेव राय म्हणतात ते 
आमच्या सगळ्या खेळात खेळ हुशार आहे खेळया माझे हनुम्या शहाना पडे काम विसणे म्हणून काम बांधवली आळ घातला तोडरी महाराज एवढं मोठं वय भय म्हणलं मोठ्या वंशात जन्म झाला असेल हो म्हणून माणस मोठी होते तर तो कोबार आहे म्हणजे हे पहिल्या डोक्यात काढून टाका जात पाठ धर्म भेद पंथ वर्ण याचा विचार आमच्या संप्रदायात केला जात नाही आज इथे एवढे हजारो माणसं आहेत शक्तीच्या कार्यक्रमाला कीर्तनासाठी उपस्थित आहे इथं आलेली माणसं एका जातीचे आहेत का एका पंथाचे आहेत एका वर्णाचे आहेत एका विचाराचे आहेत नाही मांडेला मांडे लावून बसलो ज्ञानवर तोकोबाची कृपा महाराष्ट्राच्या मातीचे वैभव आहे महाराष्ट्र कशाला म्हणायचं ऐका काय काय म्हणतात करा कष्ट खा गोष्ट जय महाराष्ट्र डोकं फिरलं काय महाराष्ट्राची व्याख्या लिहून घ्या माणसानं माणूस जोडून स्वतःच जीवन बनवा दष्ट आणि पुष्ट नामदेवरांच्या ताटातल्या जगाच्या बापाने खाल्लं उष्ट शून्यातून स्वराज निर्माण करताना छत्रपतींना कितीतरी स्वासावे लागले कष्ट पण जीवनामध्ये तुकोबाऱ्यांची सेवा घडली होती उत्कृष्ट परमार्थामध्ये सत्यामध्ये समाजाच्या सेवेमध्ये कधीच लागत नाही जात पात आणि काष्ट आणि राज्याचं नावच आहे महाराष्ट्र जातीपातीचा विचार इथं केला जात नाही म्हणून ज्ञानवारे सांगतात म्हणून कुळवोत्तम न व्हावी जाती अंत्यजयी व्हावी वरी देहाचे निनावे पशूंचे हे लागो येऊ सांगा माझी भक्ती करण्यासाठी फक्त माणसाला लिहा पाहिजे असं काय नाही परमार्थामध्ये सगळ्याला अधिकार आहे परमार्थामध्ये भेद जात पाठण्याचा विचार केला जन्मालेले शबरी देवाच्या मांडी प्राण सोडला पक्षाच्या कुळामध्ये जन्माला जटायू देवाच्या मांडीवर प्राण सोडला माय बाप या रे या रे 
जगदगुरु तुको बंडवत दंडवत शब्द दंडवत या शब्द अर्थ है कि उभा देह देवापुर आडवा कर दर्शन वेग नमस्कार वेगड़ा पया पड़न वेग दंडवत वेग लोटांगण वेग हाथ जोड़ने हेला नमस्कार मना डोक ठेक दर्शन मना चाहिए दंडवत मना आता पया भी लोक पड़त नहीं दर्शन चाहिए नहीं कई कई अभी इतकी कुचर है मोटर साइकिल रोड ने निगा उतर मारो तिचा मंदिर एक हाथ हाँ एक हाथ ने देवा देवा तुला लग तो मैं मग आता पया पड़ने की पद्धत आई जाती काय काय दंडवत तया काठी काठी सोडून आडवी पड़ती